हेलो फ्रेंड्स कॉम्पिटेटिव इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका स्वागत है आज हम डिस्कस करेंगे इसरो द्वारा कंडक्ट किए गए टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन पेपर को इस एग्जाम की सारी डिटेल्स यहां दी हुई हैं यह एग्जाम यूआर राव सेटेलाइट सेंटर बेंगलुरु के लिए 24 मार्च 2019 को हुआ था तो चलिए इसमें पूछे गए सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं फिर हमें पता चलेगा कि इस एग्जाम का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है फ्रेंड्स अगर आप इलेक्ट्रिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाता रहता हूं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं द मेन फंक्शन ऑफ ए कॉम्पिटेटर इन ए डीसी जनरेटर इज सही आंसर होगा टू कन्वर्ट ए टू डी द पावर फैक्टर ऑफ ए डी सर्किट इज यूनिटी विच टाइप ऑफ फायर स्टिंग इज सूटेड फॉर स्टिंग इलेक्ट्रिकल फायर इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड फायर स्टिंग पावर एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज मैक्सिमम ये मैक्सिमम होता है व्हेन इट इज लोडेड सच दैट कॉपर लॉसेस आर इक्वल टू आयरन लॉसेस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर इन अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इसका सही आंसर होगा रिड्यूस स्टार्टिंग करंट एंड स्टार्टिंग टॉर्क क्वेश्चन नंबर सिक्स सिंक्रोनस मोटर इज इंस्टॉल्ड एट रिसीविंग एंड ऑफ सब स्टेशन टू इंप्रूव द पावर फैक्टर क्वेश्चन नंबर सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर कनेक्शन आर बेस्ट सूटेड फॉर थ्री फेज फोर वायर सर्विसेस तो इसका सही आंसर होगा डेल्टा स्टार ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग पहला ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर द वन विच इज नॉट करेक्ट जो सही नहीं है पहला ऑपरेशन से रिलेटेड ये होगा ट्रांसफार्मर मस्ट हैव इक्वल के वी रेटिंग यानी कि ऑप्शन डी इसका सही होगा क्वेश्चन नंबर नाइन The main reason why the rotor of an induction motor runs in the same direction as the rotating stator magnetic flux is to meet the requirement of the so answer of Lange's law. Question number ten: A permanent split single phase capacitor motor does not have. This is the answer of a centrifugal switch. Question number eleven: The frequency of secondary voltage of the transformer will be. तो इसमें फ्रीक्वेंसी चूंकि सेम रहता है तो इसका सही आंसर होगा इक्वल टू प्राइमरी वोल्टेज फ्रीक्वेंसी यानी कि ऑप्शन बी इसका सही है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व एन इलेक्ट्रिक मोटर इन विच रोटर एंड स्टेटर फील्ड्स रोटेट साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड इसका सही आंसर होगा सिंक्रोनस मोटर क्योंकि सिंक्रोनस मोटर में दोनों का स्पीड सेम होता है रोटर और स्टेटर फील्ड का क्वेश्चन नंबर थर्टीन अ लीड एसिड सेल इज रिचार्जेबल बिकॉज इसका सही आंसर होगा इट्स केमिकल एक्शन इज रिवर्सेबल यानी कि ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द फील्ड सर्किट ऑफ एन अल्टरनेटर इज सप्लाइड विथ तो अल्टरनेटर के फील्ड में हम देते हैं डीसी करंट यानी कि सही आंसर होगा ए डायरेक्ट करंट ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन द रिलेशन ऑफ द टॉर्क डेवलप इन इंडक्शन मोटर एंड द सप्लाई वोल्टेज वी इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन तो जो टॉक डेवलप होता है इंडक्शन मोटर में वोल्टेज का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है तो टी इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर यानी कि ऑप्शन सी सही है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इन अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टेड बाय डीओएल स्टार्टर प्रोडक्शन अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट इज गिवन बाय सही आंसर होगा ओवरलोड रिले क्वेश्चन नंबर सेवनटीन इन ए सीरीज सर्किट हैविंग रजिस्टर्स ऑफ थर्टी फाइव ओम्स एंड फिफ्टीन ओम्स इफ ए बैटरी ऑफ फाइव वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन वट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस फिफ्टीन ओम तो इसमें हमें वोल्टेज रिवाइड फार्मूला अप्लाई करना है और हमें इसका आंसर मिल जाएगा जैसे कि यहाँ फाइव वोल्ट दिया हुआ है यानी कि फाइव इंटू हमें देखना है फिफ्टीन ओम के अक्रॉस तो फाइव इंटू फिफ्टीन बाई टोटल रजिस्टर सर्किट का हो जाएगा फिफ्टीन प्लस थर्टी फाइव यानी कि फिफ्टी तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिफ्टीन बाई टेन यानी कि वन पॉइंट फाइव एम पी सॉरी वन पॉइंट फाइव वोल्ट तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन इन ए नोड हैविंग थ्री ब्रांचेस इफ द करंट एंटरिंग द नोड आर टू एम्पियर एंड फाइव एम्पियर देन पर एच पर किचेप्स लॉ द वैल्यू ऑफ करंट है लिविंग द नोड इज तो सिंपल से बात दोनों को ऐड कर देंगे सेवन एम्पियर इसका आंसर होगा इन द गिवन फिगर बिलो फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टेंस आर टू तो यहाँ पे हमें आर टू इस यानी कि इस रजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो हम हम पहले इसका इक्वेलेंट करंट निकाल लेते हैं कितना होगा तो उसकी वो निकालने के लिए हमें इक्वेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा 
तो आर थ्री और आर यहाँ पे आर टू और आर फोर दोनों सीरीज में है तो इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस हो जाएगा हंड्रेड ओम अब ये हंड्रेड और ये आर थ्री दोनों पैरेलल में है तो इनके बीच का हो जाएगा रेजिस्टेंस फिफ्टी तो फिफ्टी ये फिफ्टी और ये हंड्रेड अब सीरीज में हो गए तो इस सर्किट का इक्वरेंट जो रजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा वन यानी कि अब करंट आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा वन फिफ्टी बाई वन फिफ्टी यानी कि वन एम्पियर अब ये वन एम्पियर करंट जब इसके यहाँ फ्लो करेगा तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा हंड्रेड वोल्ट का तो इन दोनों पॉइंट के बीच हमें जो वोल्टेज मिलेगा वो होगा फिफ्टी अब फिफ्टी है फिफ्टी वोल्ट जो होगा वो फोर्टी और सिक्सटी ओम के बीच ड्रॉप होगा तो हम फिर से यहाँ वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा सकते हैं तो यानी कि फिफ्टी इंटू फोर्टी बाई फोर्टी प्लस सिक्स यानी कि हंड्रेड तो ये हो जाएगा फोर्टी डिवाइडेड बाई टू यानी कि ट्वेंटी वोल्ट इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इन अ रजिस्टर विथ नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट द रजिस्टेंस वैल्यू डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन फॉल ऑफ पोटेंशियल इज अ मेथड यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ तो ये यूज करते हैं अर्थ रजिस्टेंस मेजर करने के लिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू हॉल इफेक्ट ऑन टेस्टर यूज टू मेजर सही आंसर होगा बोथ ए सी एंड डी सी करेंट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री इम्प्योरिटीज आर एडेड टू प्योर सेमी कंडक्टर टू इंक्रीज द इसका सही आंसर होगा कंडक्टिविटी बी सही आंसर है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर फॉर्म फैक्टर फॉर अ प्योर साइन सिग्नल साइन वेब सिग्नल इज वन पॉइंट वन वन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाइएस्ट कंडक्टिविटी इसका आंसर होगा सिल्वर विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प हैज लीस्ट ऑपरेटिंग लाइफ तो लीस्ट ऑपरेटिंग लाइफ ये सवाल अच्छा है इसमें एल ई का सबसे ज़्यादा होता है फ्लोरोसेंट लैम्प का भी काफ़ी होता है इसमें कन्फ्यूज़न है मर्क्यूरी वेपर लैम्प और सोडियम वेपर लैम्प के ऊपर मोस्ट प्रोबली ये इसका आंसर सोडियम सोडियम वेपर लैम्प होना चाहिए और एग्जैक्ट आंसर हमें भी नहीं पता क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन ल्यूमन इज द यूनिट ऑफ तो जो ल्यूमन है वो यूनिट होता है ल्यूमिनस फ्लक्स का सिमिलरली यहाँ पे जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी दिया हुआ है तो जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है उसका जो यूनिट होता है वो होता है कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है सिमिलरली इल्यूमिनेशन का हो जाता है लक्स या ल्यूमन पर मीटर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैम्प यूज वन ऑफ द फॉलोइंग एज मैन इलेक्ट्रोड सही आंसर होगा टंगस्टन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन द रेसी प्रकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्सटी वाट एंड ट्वेंटी फाइव वाट लैम्प आर ऑफ द सेम वोल्टेज रेटिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी फाइव वाट लैम्प इज तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा यानी कि हायर देन सिक्सटी वाट लैम्प क्वेश्चन नंबर थर्टी वन इन इलेक्ट्रिकल मशीन लेमिनेटेड कोर आर यूज विद द व्यू टू रिड्यूस सही आंसर होगा ई डी करेंट लॉस लेमिनेशन हम करते हैं ई करंट लॉस को कम करने के लिए क्वेश्चन नंबर थर्टी टू द करेंट विच कैन बी अप्रोक्सीमेटली ड्रोन फॉर टेन आवर्स फ्रॉम बैटरी ऑफ स्पेसिफिकेशन ट्वेल्व वोल्ट थ्री एम्पियर आवर इज तो इसका सही आंसर होगा थ्री डिवाइडेड बाई टेन यानी कि जीरो पॉइंट थ्री एम्पियर क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री वन द स्पीड ऑफ अल्टरनेटर इंक्रीज इज फ्रीक्वेंसी ऑल्सो इंक्रीज इज इसका आंसर होगा ए क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर विच एमाउंग द फॉलोइंग प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक्स तो इलेक्ट्रिक शॉक्स में कौन बता है सही आंसर होगा अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कैन बी एडेड टू स्टार्ट द मोटर तो सही आंसर होगा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यानी कि ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर रन ऑलवेज तो इंडक्शन मोटर का रोटर जो होता है एट लेस देन सिंक्रोन स्पीड रन करता है क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिंगल फेज मोटर इज दैट इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग इसका सही आंसर होगा द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कैन बी रिवर्सड बाई तो इसका बहुत कन्फ्यूजिंग ऑप्शन है इसमें लेकिन जो सही आंसर होगा वो होगा यूजिंग द रिवर्सिंग स्विच क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन अ ट्रांसफार्मर हैविंग थाउजेंड प्राइमरी टर्न इज कनेक्टेड टू टू फिफ्टी वोल्ट ए सी सप्लाई फॉर अ सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ फोर हंड्रेड वोल्ट द नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न शुड बी तो यहाँ देखिए यहाँ पर हंड्रेड टर्न्स जो हैं उस उसमें उस उसके उसमें दो सौ पचास वोल्ट है तो अब हमें फोर हंड्रेड वोल्ट चाहिए 
तो टर्म कितने हो जाएंगे यानी कि x तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो इस यानी कि फोर तो x इक्वल्स टू फोर इंटू फोर हंड्रेड यानी कि सिक्सटीन हंड्रेड तो सही आंसर हो जाएगा इसका सिक्सटीन हंड्रेड यानी कि ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर फोर्टी द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंड्यूस्ड ई एम एफ ई वन एंड ई टू इन टू वाइंडिंग स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर आर ऑलवेज इसका सही आंसर होगा डिटरमाइंड बाई द लोड ऑफ द ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन वट इज द कॉज फॉर थ्री फेज इंडक्शन मोटर टू रन इन द रिवर्स डायरेक्शन इसका सही आंसर होगा फेज सिक्वेंस ऑफ द सप्लाई लाइन गॉट रिवर्स क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू विच कलर वायर इज रिकमेंडेड फॉर अर्थ कनेक्शन एज पर आई एस आई कोड सही आंसर होगा ग्रीन क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री द सर्किट ब्रेकर विच जनरली कैनॉट बी सर्विस इज सही आंसर होगा मीनेचर सर्किट ब्रेकर क्योंकि बहुत छोटा होता है तो उसका सर्विसिंग नहीं किया जा सकता क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर सेल्स इन बैटरी आर कनेक्टेड इन पैरल टू इंक्रीज द करंट कैपेसिटी क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव थ्री फेज फोर हंड्रेड वोल्ट फिफ्टी हेज इंडक्शन मोटर हेज रेटेड स्पीड ऑफ सेवन हंड्रेड फिफ्टीन आर पी एम हाउ मेनी पोल्स आर देयर इन द मशीन तो नंबर ऑफ पोल्स निकालना है तो इसमें जो स्पीड दिया हुआ है वो सेवन हंड्रेड फिफ्टीन है ये रोटर का स्पीड होगा तो स्टेटर का स्पीड अप्रॉक्सीमेटली सेवन फिफ्टी होना चाहिए तो हम मान लेते हैं जो सिंक्रोन स्पीड है उसका वो सेवन फिफ्टी है तो हमें पता है कि एन एस इज इक्वल्स टू वन ट्वेंटी एफ बाई पी यानी कि सेवन हंड्रेड फिफ्टी इज इक्वल्स टू वन ट्वेंटी इंटू एफ यहाँ गिवन है हमारे पास फिफ्टी बाई पी तो यहाँ से हमें पी का वैल्यू मिल जाएगा और पी का वैल्यू आएगा एट सही आंसर होगा इसका एट यानी कि ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स द पर्पज ऑफ सेडेड कोवल इन देडेड कोल मोटर इज टू इज टू प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सही आंसर होगा इसका The illumination at a surface due to a source of light placed at a distance d from the surface varies as. So the answer will be one by d square. Question number forty-eight. What is the type of insulator used for holding the hundred kilo kilo volt HT overhead conductor on straight running poles? So this is a very good question. Please tell us in the comment section. Question number forty-nine. डैश इज सुटेबल फॉर टेस्टिंग इंसुलेशन ब्रेकडाउन एडिकुएटली एट हायर पोटेंशियल सही आंसर होगा मेजर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वट इज द रेजिस्टेंस वैल्यू मेजर बाई ओम मीटर इन द गिवन इन द फिगर गिवन बिलो इफ द टर्मिनल प्लेस अक्रॉस ए बी वेर आर इक्वल्स टू हंड्रेड ओम्स तो यहाँ हमें आर की वैल्यू दी हुई है हंड्रेड ओम्स अब हमें इसे सॉल्व करना है तो हम इसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे देखिए ये ये आर और ये आर दोनों पैरल में है कि हंड्रेड और हंड्रेड पैरल यानी कि यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा 50 ओम अब ये 50 ये 100 और ये 100 तीनों मिलकर सीरीज में ये इनका हो जाएगा 150 फिफ्टी ओम्स रजिस्टेंस अब ये 150 और ये R दोनों पैरल में हैं तो इनके बीच का जो रजिस्टेंस होगा वो होगा वन वो होगा 150 फिफ्टी इंटू हंड्रेड डिवाइडेड बाई सॉरी टू सॉरी ये होगा 250 यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास फिफ्टी ओम्स ये हंड्रेड और ये हंड्रेड यानी कि ये तीनों हो गए टू फिफ्टी टू फिफ्टी और ये हंड्रेड ये पैरल में है यानी कि टू फिफ्टी इंटू हंड्रेड डिवाइड बाई टू फिफ्टी प्लस हंड्रेड यानी कि थ्री फिफ्टी तो इससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा सेवेंटी वन ओम्स अब यहाँ सेवेंटी वन ओम्स हो गए सेवेंटी ओम्स हो गए और ये हंड्रेड ओम्स हमारा यहाँ पर गिवन है तो ए और बी के क्रॉस जो हो जाएगा हंड्रेड प्लस सेवेंटी वन पॉइंट फोर यानी कि वन सेवेंटी वन पॉइंट फोर यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन इन पाइप पर थिंग द लेंथ ऑफ द पाइप टू बी प्लेस्ड इन अर्थ इज डिसाइडेड बाई सही आंसर होगा द मॉइस्चर ऑफ शोल मॉइस्चर ऑफ द शोल क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू चारकोल एंड शॉर्ट इज यूज अराउंड द पाइप पर थिंग टू टू डिक्रीज द अर्थ रेजिस्टेंस क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री मैक्सिमम वोल्टेज दैट ए वोल्टेज कैन विथ स्टैंड इन द रिवर्स डायरेक्शन विदाउट ब्रेकिंग डाउन इज कॉल्ड पीक इनवर्स वोल्टेज क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर विच करेक्टरिस्टिक ऑफ पी एन जंक्शन डायरेक्ट अलाउज इट टू फंक्शन विद एक्टिव फायर इसका सही आंसर होगा फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस करेक्टरिस्टिक क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव द फॉरवर्ड एनर्जी गैप ऑफ अ जर्मेनियम सेली कंडक्टर जर्मेनियम सेमी कंडक्टर इज इन द रेंज ऑफ इसका सही आंसर होगा जीरो पॉइंट सिक्स ई वी टू जीरो पॉइंट सेवन ई वी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स ऑफ एन ए कॉमन कलेक्टर कॉन्फिग्रेशन विल बी लास्ट स्टेज ऑफ एम्पलीफायर बिफोर द लोड इसका सही आंसर होगा प्रोवाइड इम्पिडेंस मैचिंग 
क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन द मेन एडवांटेज ऑफ डी सी ओवर ए सी इज आंसर होगा इजी ट्रांसमिशन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट स्टार कनेक्शन इज प्रेफर्ड ओवर डेल्टा कनेक्शन इन ट्रांसफर वन ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन सही आंसर होगा इसका इसका आप आंसर हमें कमेंट करके बताइए ये बहुत अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटेरियल हैज हाइस्ट मेल्टिंग टेम्परेचर तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर क्योंकि कॉपर का जो होता है मेल्टिंग टेम्परेचर वो वन थाउजेंड एटी फाइव डिग्री सेल्सियस होता है वहीं लीड का टू लीड का थ्री ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस एल्यूमिनियम का सिक्स सिक्सटी डिग्री सेल्सियस और टीन का टू थर्टी वन डिग्री सेल्सियस होता है तो सबसे ज़्यादा होता है कॉपर का क्वेश्चन नंबर सिक्सटी विच ऑफ द फॉलोइंग वार गेज विल हैव द हाइस्ट करेंट कैरिंग कैपेसिटी तो ये जो स्टैंडर्ड वायर गेज होता है वो जितना चौड़ा होता है उसमें करंट उतना ज़्यादा फ्लो करेगा और जो इसका रेटिंग होता है वो इन्वर्सली होता है यानी कि जिसका स्टैंडर्ड वायर गेज जितना ज़्यादा है वो उतना कम करंट फ्लो करता है तो सही आंसर हो जाएगा इसका और ऑप्शन ए यानी कि एटीन स्टैंडर्ड वायर गेज तो सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं तो इन क्वेश्चन के लेवल को देख कहा जा सकता है कि जो कट ऑफ जाने वाला है आउट ऑफ सिक्सटी वो 50 टू 55 के अप्रॉक्स होगा अगर आप 50 मार्क्स 50 से 55 के बीच स्कोर कर रहे हैं तो आपका चांसेस है कि आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है धन्यवाद